அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்டெனோ அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் ஸ்டெனோகிராஃபி அப்படின்னா வந்துட்டு சுருக்கழுத்து அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்போது அரசியல்வாதிகள் வந்து பேட்டி கொடுக்கும் பொழுது இப்போல்லாம் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறோம் பட் கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி மாடர்ன் டெக்னாலஜி வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணாங்கன்னா சுருக்கழுத்து வந்து வைப்பாங்க இப்போது நம்ம எழுதும்போது கூட வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு இன்ட்டு மார்க் போட்டு நாலு பக்கமும் டாட்டு வச்சோம் அப்படின்னா அது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஸ்கூல் லைஃப்பில் வந்து வச்சுருப்போம் இல்லையா இப்போ வித் அப்படின்ற அந்த வார்த்தை எழுதுறதுக்கு பதிலாக சி போட்டு மேலே ஒரு பார் போடுவோம் இல்லையா ஸோ இதான் வந்து ஷார்ட் ஹேண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது ஸோ இப்போ நம்ம டிஸ்ப்ளே டிஸ்பிளேயில் பார்க்குறது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு பேராகிராஃபோட சுருக்கழுத்து வடிவம் தான் வந்து இது சரி அப்போ இதான் வந்து ஸ்டீனோகிராஃப் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் ஸ்டீனோகிராஃபி அப்படின்னா அந்த மாதிரி சுருக்கழுத்து அப்படின்ற அந்த விஷயத்தை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஸ்டீனோகிராஃபி சரி அதே மாதிரி நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய பிளட் வெசல் அந்த பிளட் வெசல் வந்து சுருங்குச்சு அப்படின்னா அதாவது ஒரு பைப் இருக்குது அந்த பைப்புக்குள்ளே வந்துட்டு நிறைய குப்பைகள் வந்து சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த பைப்போட டயமீட்டர் குறுக்களவு அப்படின்றது குறைஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம பாடியில் வந்துட்டு எல்டிஎல் அப்படின்ற கெட்ட கொழுப்பு வந்து அதிகமாகிச்சு அப்படின்னா அது பிளட் வெசலில் வந்து தங்கிடும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு இந்த ஆட்ரி அப்படின்றது தமணி அப்படின்றது ரத்த குழாய் அப்படின்றது சுருங்கும் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஸ்ரீனோசிஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ டயக்ராம்லேயே நீங்கள் பார்க்கலாம் லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரத்த குழாயோட டயமீட்டர் சுருங்கியிருக்கிறது தெரியுது இல்லையா ஸோ இதான் வந்து ஸ்ரீனோசிஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம பாடியில் இருதயத்தில் வந்து அந்த மாதிரி சுருங்குச்சு அப்படின்னா மரடை போடுறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது இதே இது வந்து மூளையில் வந்து அந்த மாதிரி சுருங்குச்சு ரத்த குழாய்கள் வந்து சுருங்குச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ரோக் அப்படின்ற பக்கவாதம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரி அப்போது நம்ம ஸ்டெனோ அப்படின்னா வந்துட்டு மீனிங் வந்து குறுகுதல் அல்லது சுருங்குதல் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மீனிங்கில் நம்ம பார்க்குறோம் சரி இப்போ விலங்குகள் இருக்குது இந்த விலங்குகள் எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் வந்துட்டு ஒவ்வொரு புவியில் இருக்கக்கூடிய பூமியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இடங்களில் வந்து விலங்குகள் இருக்குது குளிர் பிரதேசங்களில் இருக்குது வெயில் பிரதேசங்களில் இருக்குது அப்படி எப்படி இருந்தாலும் சில விலங்குகள் வந்துட்டு இப்போ யானையெல்லாம் பார்த்தோன்னா அதாவது துருவ பகுதியிலேருந்து ஈக்கோட்னு சொல்லக்கூடிய பூமத்திய ரேகை பகுதி வரைக்குமே இந்த யானைகளால் இருக்க முடியும் அதே மாதிரி தான் மற்ற விலங்குகள் இப்போ புலிகள் வந்து பார்க்குறோன்னா ஈக்கோட்டில் இருக்க இந்தோனேஷியாவிலேருந்து போலார் ரீஜனில் இருக்கிற சைபீரியா வரைக்கும் போலார் ரீஜனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சைபீரியா வரைக்கும் வாழக்கூடிய தகுதி வந்துட்டு இந்த அனிமல்ஸ்க்கு எல்லாமே இருக்குது சரி ஆனால் மற்ற அனிமல்ஸ்லாம் மற்ற அனிமலோ அல்லது பிளான்ட்டோ வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு வாழ முடியாது கொஞ்சமாக டெம்பரேச்சர் வந்து மாறிச்சினாலுமே ஃப்ளக்சுவேட் ஆச்சுனாலுமே அது வந்து இறந்து போயிடும் அல்லது அந்த இடத்த விட்டு நகர்ந்துடும் ஸோ ஒன்றும் மைக்ரேட் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா இறந்து போயிடும் இதுதான் வந்து அந்த என்வரான்மெண்ட்டுக்கு அதாவது அந்த சூழலில் வெப்பநிலை அப்படின்றது ரொம்ப அதிகமான வேறுபாடு வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அதால் வாழ முடியாது சரி அப்போது இந்த அனிமல்ஸ்லாம் வந்து பொதுவாக நம்ம என்னென்னு சொல்லி சொல்லுவோம்னா ஸ்டெனோதெர்மிக் அனிமல்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் அந்த ஸ்டெனோதெர்மிக் அனிமல்ஸ்னால் வந்து எதுனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குறுகிய டெம்பரேச்சர் வேறுபாடு அதாவது ஒரு பத்து டிகிரி இருக்குது பத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு டிகிரி வரைக்கும் தான் இருக்க முடியும் அதுக்கு மேலேயோ அல்லது கம்மியாகவோ வந்து இருக்க முடியாது அப்படின்னா அதால் வாழ முடியாது அப்படின்னா அது எல்லாமே ஸ்டெனோதெர்மிக் அனிமல்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் ஸ்டீனோ அப்படின்னா குறுகி அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் திருமல் அப்படின்னா வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் அப்போது இந்த அனிமல்ஸ்லாம் வந்து எங்கே இருக்குன்னா போலார் ரீஜனில் மட்டும் இருக்கும் அல்லது கடலுக்கு அடியில் வந்து இருக்கும் ஏன்னா இங்கே தான் வெப்பநிலை வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியான வெப்பநிலை மட்டும் இருந்து இருந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய இடங்கள் தான் கடலுக்கு அடியிலையும் துருவ பகுதியிலையும் ஸோ இப்போது துருவ பகுதியில் பார்க்குற சீல்ஸாக இருக்கட்டும் சின்ன சின்ன நண்டுகளாக இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் அல்லது வந்து கிறிஸ்டேஷன் சொல்லக்கூடிய வகையில் இருக்கிறதா இருக்கட்டும் லோப்ஸ்டர்னு சொல்கிறது இது எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப குறுகிய டெம்பரேச்சர் வந்து இருந்ததுன்னா இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் இது வந்து ஸ்டெனோதெர்மிக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் இந்த ஸ்டெனோதெர்மிக்கிலே வந்து ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு க்ரையோஃபிலிக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இன்னொன்று தெர்மோஃபிலிக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க க்ரையோஃபிலிக் அப்படின்னா வந்துட்டு ரொம்ப பனி பிரதே ரொம்ப பனியில் இருக்கிற அனிமல்ஸ் அதாவது ஒரு அஞ்சு டிகிரியிலேருந்து அல்லது பிலோ டென் டிகிரி அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த ரொம்ப தாழ்வான வெப்பநிலை வேறுபாட்டில் வந்து இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸை வந்துட்டு நம்ம கிரையோஃபிலிக்
அதனால் யூரி அப்படின்னா யூ அப்படின்னா இ யூ அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா கம்ப்ளீட் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ அதனால தான் அதோட பேர் யூரோப்பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க யூரோப்பா அப்படின்னா டெவலப்டு லேண்ட் அல்லது கம்ப்ளீட் லேண்ட் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஏன்னா யூரோப்பா அப்படின்றது டெவலப்பாக தானே இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ மனிதர்கள் வந்துட்டு நாலு டிகிரி இருக்கிற இடத்துலையும் வந்து இருக்காங்க இந்த டிஸ் அஞ்சு டிகிரி நாலு டிகிரி இருக்கிற சைபீரியாவில் இருக்காங்க நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி இருக்கிற சகாராவிலையும் வந்து இருக்காங்க அப்போ நாலு டிகிரி அந்த நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி அப்படின்றது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது டிகிரி வேறுபாடு இருக்குது இல்லையா இந்த நாற்பது டிகிரி வேறுபாட்டிலையும் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம படத்தில் பார்க்குற இந்த புலிகளாக இருக்கட்டும் அல்லது மனித குரங்குகளாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்துட்டு அல்லது வந்து ஹிப்போட்டோமஸாக இருக்கட்டும் இதெல்லாமே வந்து அதிகமான ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் மாறுபாடு அடைஞ்சாலுமே வந்து வாழக்கூடியதாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து என்ன இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா யூரி தெருமிக் அனிமல்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதாவது வெப்பநிலை வேறுபாடு வந்து அதிகமாக இருந்தாலும் அதால் வந்து வாழக்கூடிய தகுதி இருக்குது அப்படின்றது தான் இதோட மீனிங் அப்போ ஸ்டீனோ அப்படின்னா வந்துட்டு ரொம்ப குறுகிய அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் யூரி அப்படின்னா அது கம்ப்ளீட் அல்லது அதிகமான அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ ஸ்டீனோ தெருமிக் அனிமல்ஸ் மற்றும் யூரி தெருமிக் அனிமல்ஸ் நெனோசிஸ் அண்ட் ஸ்டெனோகிராஃபி அப்படின்ற வார்த்தையோட மீனிங்னு நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் இந்த வீடியோவில் இருந்து நன்றி